Tiếp theo chúng ta sẽ học công cụ tẩy xóa hình ảnh Thì công cụ tẩy xóa này nó sẽ tẩy phần dư thừa tấm hình Những phần chúng ta không mong muốn mà nó làm tấm hình rồi Các bạn bấm vào cái biểu tượng khóa này, nhấp đút vào, mở khóa ra Các bạn có thể nhấn Alt Lab cùng với bánh xe trên con trỏ chuột chúng ta xoay lên Ví dụ đây, tôi muốn làm một thư viện cây để đôi khi cần ghép những phối cảnh Tôi sẽ phải tẩy trắng những nền này đi để sao cho còn mỗi cây này thôi Khi ghép nó sẽ hay hơn Các bạn chọn công cụ tẩy Công cụ đầu tiên, Array Tool Công cụ này mang tính chất tẩy tự do Các bạn có thể nhấn cái dấu ngoặc vuông ngay trên phím Enter bên tay phải Chúng ta tẩy Khi tẩy xong các bạn thấy rằng Chúng ta có những phần trong suốt ở đằng sau Những cái ô lấm chấm vuông này Biểu thị của sự trong suốt Chúng ta có thể tẩy tự do một cách thoải mái Đây là tẩy tự do Các bạn nhấn F12 để revert lại Các bạn trượt phải vào Ở đây có phần Background Array Tool Cái này tẩy như thế nào Các bạn chỉ cần bấm đối tượng Một đối tượng thì nó tẩy một lốt Đương nhiên các bạn sẽ cảm thấy rằng sao nó lại giống giống cái phần ở trên Cũng tẩy tự do, cái này hoàn toàn không giống Các bạn hãy xem tôi tẩy nhé Tôi kéo xuống phần dưới này Các bạn cho lớn lên Khi mà tôi nhấn vào cái vùng trắng này, các bạn giữ chặt chuột trái nhấn luôn Thì nó chỉ tẩy liên quan vùng trắng thôi Những cái dìm, cái mép này Nó tẩy hơi vào nhưng mà nó không ăn vào Vì vậy cái này có thể hiểu như sau Đầu tiên các bạn ấn chuột trái vào nó sẽ định ra Cái màu mà các bạn muốn tẩy là màu gì Bây giờ tôi bấm là màu trắng Thì bây giờ nó sẽ chỉ tẩy liên quan màu trắng mà thôi Chúng ta lần lượt tẩy các đối tượng còn lại Tẩy cái mép Với cách này chúng ta sẽ tách phần background ra Đúng như cái tên của nó Erase Background Tool Đúng không các bạn? Tôi có thể tẩy xung quanh cái này Các bạn đừng để lẹm vào quá Lẹm vào quá nó cũng tẩy luôn cả đối tượng này Nó hiểu là nó dùng màu xanh Các bạn hết sức chú ý và cẩn thận khi dùng cái đối tượng này Vậy còn đối tượng tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Magic Erase Tool Magic là ảo thuật Chúng ta sẽ bấm vào này các bạn hãy xem tôi này bấm màu trắng Nó sẽ nhận tẩy hết các màu trắng Rất đơn giản và nhanh gọn phải các bạn Nhanh hơn hai công cụ kia rất nhiều Nhưng các bạn phải lưu ý rằng đối tượng này sẽ tẩy tốt nhất với các đối tượng cùng màu Ví dụ như cùng màu trắng hoặc cùng màu xanh tẩy tốt nhất Còn nếu nhiễm nhiều màu các bạn nên dùng hai công cụ còn lại chúng ta tẩy tự do thì hay hơn rất nhiều Vậy là với công cụ này tôi đã tách cái nền nhanh hơn rất nhiều rồi Bây giờ tôi muốn tách tiếp phần dưới này thì sao Tôi không dùng công cụ này được không Hay tôi cũng dùng nó này Tôi tiếp tục bấm Có thể kết hợp Tôi tẩy cả cái này, zoom lớn lên Ấn định nó ở đây và tẩy Vậy là tôi đã tách thành công cái nền rồi Các bạn nhấn phím V trên bàn phím Tôi chọn vào phím V này, chúng ta cầm cái cây và kéo thả được rồi Nó hoàn toàn tự do Vì vậy với cây này chúng ta có thể ghép vào những phối cảnh bên Photoshop Khi mà chúng ta xuất những file bài này mắc qua Thì đây cũng là một cách mà tôi giúp các bạn làm thư viện cây Các bạn bật sang hình bên cạnh chúng ta cùng nhau thực hành xem ra Với nhận định đầu tiên tôi thấy rằng toàn màu trắng thôi Tôi chọn ngay cái số 3 Bấm một cái xong phim rất nhanh các bạn tôi sang hình tiếp theo rất nhiều màu sắc vì vậy tôi sẽ dùng cái số 2 background Erase tool ví dụ tôi muốn tẩy hết cái vùng màu xanh này tôi zoom lớn lên tôi định đúng vị trí nhấn chuột trái kéo này. nó không hề lẫn sang màu xanh các bạn ạ màu xanh chuối bên dưới đấy thì lẫn màu này thôi tẩy rất nhanh còn nếu tôi chọn cái số 3 thì sao chúng ta cũng nên thử biết đâu nhanh hơn tẩy các bạn thấy không nó cũng tẩy rất nhanh nhưng mà nó chỉ xác định một cái vùng màu nào đó cùng màu nó tẩy thôi bấm cái thứ hai ra bấm tiếp thứ ba này thứ tư này cách này cũng giúp chúng ta tẩy nhanh nhưng đôi khi bị lẫn để các bạn hết sức chú ý trong cách sử dụng ba cái kiểu tẩy này tôi nhấn F12 để revert cái hình và kết thúc bài học tại đây